All right, Vachit? Yesterday, I had to visit uh, to my friend's house. She was new to me. Okay. And uh, she told me that you have to go to this lane. That lane is in that sector. Mein. And uh, that is uh, uh, that uh, house number she told me. That is the house number. Okay. Houses are arranged very nicely in a row. लाइन में बने होते हैं ऐसा तो है नहीं कि कोई आगे बना है कोई पीछे बना है ऐसे तो नहीं होता स्ट्रेट लाइन में होते हैं हाउसेस ठीक है तो एक्चुअली आफ्टर रीचिंग देयर इन द लेन जब मैं लेन पे पहुंची तो आई फॉरगॉट हर हाउस नंबर आई डिट कैरी माय फोन आल्सो बाय चांस तो भी हाउस नंबर भूल गया और वहां पे देयर वर 10 हाउसेस इन अ रो ठीक है तो आई कोन फाइंड हर हाउस क्योंकि मेरे को हाउस नंबर नहीं पता था इट मींस कि किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए व्हाई आई टोल्ड यू दिस वे किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए मेरे को एक तो रो का पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन में मेरे को जाना है उसका घर कौन सी लाइन में है और उसके बाद फिर उस लाइन में मेरे को आई हैव टू सर्च फॉर कि थर्ड हाउस है या फोर्थ हाउस है आई हैव टू लुक फॉर द पोजीशन ऑफ द हाउस इज इट और नॉट सो आई गिव यू टू एग्जांपल्स ऑफ योर सिटिंग अरेंजमेंट जो अभी मैंने बताया एंड दिस हाउस ऑफ माय फ्रेंड्स हाउस तो फ्रॉम हियर वी कम टू नो टू लोकेट अ पोजिशन किसी भी चीज की पोजिशन फाइंड आउट करने के लिए आई रिक्वायर टू इंफॉर्मेशन ठीक है एक तो उसकी रो एक उसका कॉलम तभी पता चलेगा कि आ, उसकी लोकेशन कहां पे है ओके okay, बच्चे सिमिलरली आई ड्यू दिस पेंटिंग कैन यू सी दिस मैंने ये स्केच ड्रॉ किया घर पे वेरी ब्यूटीफुल वो जो टाइनी थिनर पैंस होते हैं ना बेटा उससे ये ड्रॉ किया तो वेन आई ड्यू दिस कैन यू सी एवरीबडी तो जब मैंने ये ड्रॉ किया ना बेटा तो इट वॉज अ प्लेन पेपर तो जैसे ही मेरे को पेंटिंग स्टार्ट करनी है अपनी कोई ड्रॉइंग स्टार्ट करनी है द मोमेंट आई स्टार्ट यूट प्लेन पेपर मेरे पास है अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं शुरू कहां से करूं Then I uh, thought of कि अगर मैं इसको फोर क्वार्ड्रेंट्स में चेंज कर दू मैंने इस पेपर के फोर पार्ट बना लिए आई ड्यू अरिजोटल लाइन देन आई ड्यू अ वर्टिकल लाइन इन द सेंटर प्लस की फॉर्म में ठीक है तो जैसे ही मेरे पास वो फोर पार्ट ऑफ वो पेपर आ गए तो इमिडिएटली मेरे को पता चल गया कि ये फर्स्ट वाले में मेरे को छोटा सर्कल ड्रॉ करना है इस साइड पे मेरे को लॉन्गर सर्कल ड्रॉ करना है ठीक है ये वाला सर्कल मेरा थोड़ा ऊपर होना चाहिए ये इसके साथ वाला सर्कल मेरा थोड़ा नीचे होना चाहिए तो बड़ी अच्छे से मेरे को मतलब कि इट इट बिकेम इजी फॉर मी टू ड्रॉ ब्यूटीफुल तो वो लगना ही था क्योंकि आई हैड अ नाइस पैटर्न विद मी और वो ब्यूटीफुली ड्रॉ भी हो गया मेरे से नाइसली ड्रॉ हो गया विदाउट एनी एफर्ट क्योंकि मेरे को वो उसकी पोजिशन में विजुअलाइज कर पाई जैसे मैंने एक क्वारेंट ड्रॉ कर लिया ना वहां पे एक्सेस ड्रॉ कर ली हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल तो मेरे पास बहुत ईजी हो गया लोकेट करना कि यहाँ पे मैं ये करूंगी यहाँ पे ये करूंगी छोटे छोटे मैंने वो uh, उसका विजुअलाइज करके बैकग्राउंड बना लिया देन आई डार्क एंड इट एंड इट केम आउट वेरी ब्यूटीफुली डू यू अग्री इज इट यूजफुल टू मार्क द लाइन इन द बिगनिंग ऑल राइट सिमिलरली वेरी नाइसली क्लॉक एवरीबडी नोज ऑन द क्लॉक यू से क्वार्टर टू फोर क्वार्टर पास टू इज इट यू से वॉट इज क्वार्टर क्वार्टर मीन द लाइन्स आर यू नो uh 12 3 9 6 they are all arranged very nicely in the at the corners uh, plus ke jo sign hota hai horizontally and vertically they are arranged symmetrically okay and one thing you should remember mathematically ki number jo is side pe horizontally hai uska jo bilkul samne wala same line mein hoga that will be the mirror image of that number why mirror image aapne physics mein bhi padha hoga because they are equidistant from each other All right, bache. These are the small, small things which you use uh, in your uh, questions, case study questions. होते हैं, story sums होते हैं. उसमें you come to know. Yes, bache. You want to ask me something? One child has taken mic. Any doubt till here? Now you can guess very well, bache. Ki which topic we are going to start? We are going to do uh, today coordinate geometry, which seems to be very simple, and it is uh, simple also. ठीक है एक ही वर्कशीट है उसकी एंड द थिंग इज कि लोकेशन यू हैव टू सी वेरी केयरफुली कि नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है ओके बेटे डोंट लुक एट द शीट तभी क्वेश्चंस मत देखो आप पहले हम डिस्कस करेंगे सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड दैट द एक्सिस डिवाइड अ प्लेन इन फोर पार्ट आई हैव रिटर्न यूर एक्सिस एक्सेस मीन्स 
this a x e s this shows two axes okay two axes which are the x axis and y axis okay bachche this axis a x e s please remember aap question mein abhi aap question padhoge na beta jab bhi please remember jab aap a x i s ki baat karte ho you are talking about one axis either x or y when you are talking about a x e s they are talking about two axes one is horizontal one is vertical okay beta so understand that the axis divide a plane into four parts jab bhi hum two axis lenge it will divide a uh, that uh, paper into plane into um, four parts okay these four parts are called the quadrants quarter past two quarter past four aapko pata hai quarter quarter represents one fourth pizza mein you take one fourth of the pizza it means that is showing the quarter uh, part of the pizza okay so four quadrants are named after that uh, uh, it is divided into four parts is it fine 1 2 3 and 4 okay now uh, how they are located how would you come to know ki kaun sa one hai aur kaun sa two hai how would you come to know that will discuss now aapne shayad class mein bhi kiya hoga they are anti clockwise from ox what do you mean by anti clockwise anti clockwise from ox ye aapki ox jo hai horizontal hai theek hai और वर्टिकल आपकी वाई है तो एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज मीन्स क्लॉक यू नो क्लॉक की जो नीडल होती है वो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसकी उल्टी डायरेक्शन डू यू नो एंटी क्लॉक वाइज रेज योर हैंड हु ऑल नो ऑल राइट तो क्वाड्रेंट्स के जो नेम्स होते हैं वेरी नाइस क्वाड्रेंट्स के जो नेम्स होते हैं दे ऑल आर इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन वन टू थ्री फोर ऑल राइट बच्चे प्लीज सी देयर डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में वो नंबरिंग होती है प्लेन इज इज नेम्ड एज द कार्टिशियन प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन इसको कुछ भी बोलो कई क्वेश्चंस में कार्टिशियन प्लेन लिखा होगा किसी में कोऑर्डिनेट प्लेन लिखा होगा किसी में एक्स वाई प्लेन लिखा होगा डजेंट मैटर क्योंकि आपका मैथमेटिक्स है हम जनरली इसको एक्स वाई प्लेन ही लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो जोग्राफी में पढ़ते हो उसमें लॉन्गिट्यूड और लार्टीट्यूड होता है ठीक है वो राउंड फॉर्म में होता है क्योंकि आप अर्थ की वो डायरेक्शन देखते हो दैट विल शो यू जस्ट नाउ टू नो दैट द नेम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट अभी जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट होता क्या है पहले तो कैन एनी वन टेल मी कोऑर्डिनेट वट इज कोऑर्डिनेट कैन यू टेल मी कैन यू आस्क समी वंश भारद्वाज आज यू प्रेजेंट बच्चे to know the names of x coordinate and y coordinate why she is not present it's okay you tell me bachche it's fine fine i can't hear you put the mic closer to you and speak loud why axis is coordinate why axis is uh, sorry ma'am main sun nahi pa rahi hu isko uh, just a minute beta Yeah, please uh, speak again, Bichhe. Yes. What do you mean by coordinate? I can see you very clearly now. Yes, yes. You want to tell me? On the location of x and y axis on graphs. Location of x and y. You told me this. Fine. See. हमारे पास प्लेन एक पेज है आपकी जैसे नोटबुक का पेज है आपके सामने ही एग्जाम्पल है एक सपोज मेरा प्लेन बोर्ड है यहाँ पे या फिर प्लेन पेज है आपका कुछ भी नहीं है उसके ऊपर उसके बाद ऊपर जब मैंने कोई भी पॉइंट लगाया है अब पॉइंट की जो पोजीशन है पोजीशन कहाँ से एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से वो जो पोजिशन है उसके पोजिशन की जो हम होगा उसको हम रियल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे इतनी दूरी पे है और वाई एक्सिस कॉर्डिनेट और एक बच्चे तो कोऑर्डिनेट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो वो जो डिस्टेंस होता है वी कॉल देम एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एप्सिसा वनिंग आउट कम टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन लोकेट करना ग्राफ आपके सामने है पोजीशन ड्रॉ की हुई है नंबर लाइन एक्स एक्सिस पे भी नंबर लाइन है वाई एक्सिस पे भी नंबर लाइन है आप सर्च करोगे कि वो पोजिशन जो है पॉइंट की कहां कहां पे मैच कर रहे हैं दोनों 
एक्स एक्सिस पे स्केल रखोगे और वाई एक्सिस पे स्केल रखोगे जहां भी वो पॉइंट जो है इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दोनों एक्सिस वो पॉइंट जो है वो लोकेशन उसकी बताएगा ऑल राइट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको लोकेशन तो पता चली जाएगी पॉइंट की डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है ऑल राइट द वे ऑफ राइटिंग कॉर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एज एक्स वाई और जीरो वाई और एक्स जीरो अभी उसने बताया कि एक्स वाई की जो वैल्यूज होंगी वो हमें बताएगा कि एक्स से कितना डिस्टेंस है और वाई से जीरो वाई कब आएगा जब एक्स कॉर्डिनेट जीरो है ओनली वन चाइल्ड इज रीजिंग इट हैज फाइन प्लीज टेल मी व्हेन द पॉइंट लाइज ओनली बाय एक्सिस द आंसर पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस ही सेड वेरी गुड व्हेन पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस इसका मतलब कि एक्स की तो कोई बात ही नहीं है उसमें एक्स एक्सिस तो यूज ही नहीं हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो एक्स एक्स जीरो विल लाइ ऑन एक्स एक्सिस एंड जीरो वाई विल लाइ ऑन वाई एक्सिस इसमें काफी मिस्टेक होती है बच्चों की दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस एक्स वेयर टू फाइंड पुट जीरो फाइन All right. Then if x is equal to y, then both the coordinates are same. X y is equal to y x. If they are not equal, sorry, यहाँ पे not आना चाहिए. If they are not equal, then they are not equal. Very clearly, इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है. It is very clear. And uh, let me show you. Where do you use these all? करते हो इसका. Geography में latitude, longitude. ठीक है latitude. ये जो lines हैं. You come to know कि north south direction में location कहाँ है. Map की. ठीक है सिमिलरली लॉन्गिट्यूड जब आप ये लाइंस को देखते हो तो यू कम टू नो कि प्राइम मेरिडियन से लेके ये सेंटर लाइन होगी आपकी ओरिजिन वाली अंदर है अर्थ के ऊपर और ग्रिड से आपको उसकी लोकेशन पता चल रही है कि मैप हमारा कहाँ है इंडिया कहाँ लोकेटेड है ठीक है देन वेदर फॉरकास्टिंग में आपने न्यूज में भी देखा होगा जब न्यूज में फॉरकास्टिंग दिखाते हैं पीछे ग्रिड बनी होती है ग्रिड क्यों बनी होती है उसकी कॉर्डिनेट सिस्टम वहां पर यूज किया होता है कि कितना हाई है अगर मैं इस लोकेशन की बात कर रही हूँ तो वो कहाँ पे रेनिंग है और कहाँ पे ओनली रेनिंग है विदाउट क्लाउड विच आर नॉट शोन मेनी टाइम सनी भी हो सकता है समटाइम सो दिस शो द डिफरेंट लोकेशन तो मैंने आपको जस्ट बिगनिंग में पेंटिंग वाला एग्जांपल दिया था कि जैसे ही आप एक ग्रिड बना लेते हो ना अपने सामने प्लेन को किसी प्लेन को जब डिवाइड ठीक है बेटे नेक्स्ट इज जियोलॉजी जियोलॉजी में हाउ डू यूज जियोलॉजिस्ट जो होते हैं रिसर्च की दे यू नो उनकी प्रिडिक्शन होती है कि वॉल कैनो इज गोइंग टू हैपन या अर्थक्विक आने वाला है या सुनामी आने वाला है तो ये मार्क द पॉइंट You know, कि कहां पे अर्थक्विक की पॉसिबिलिटी है इन फ्यू डेज और कमिंग मंथ सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सी हाउ दे आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही ड्रॉन इन अदर वे इट्स ओके डजेंट मैटर ठीक है बस आपका मेन फोकस होना चाहिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल है फ्लार पिक्चर इज ड्रॉन इन अ ग्रेट तो सेम वही बात होगी जो मैंने आपको बताई थी कि आर्ट मेकिंग एन आर्ट बिकम्स वेरी इजी ठीक है कई बच्चों को आर्ट का शौक भी होगा वेन यू ड्रॉ इट और जब आर्ट बनाना है इस साइड पर कितना बनाना है एंड टोटल कम आउट उसका क्या होगा पिक्चर की फॉर्म क्या बनेगी लेटर ओके थ्री डी मॉडलिंग करने के लिए मॉडल बनाते हो आप uh, अभी नाइन्थ में आई डोंट नो आपने किए कि नहीं प्रीवियस क्लासेस में आपने uh, इनको एक्टिविटी में बच्चों को दिया जाता है थ्री डी मॉडल बनाने के लिए आइर क्यूब और क्यूबॉइड uh, ठीक है तो यू सी वेरी केयरफुली कि हाउ दीज एक्सेस आर ड्रॉन इसमें थ्री एक्सेस यूज हो रही है इट्स फाइन कुछ भी चीज ड्रॉ करना या बनाना थिंग इज दैट ओके बच्चे देन ट्राफिक इंजीनियर्स ट्राफिक इंजीनियर्स आर देयर ठीक है उनको लेआउट शो करना है कि रोड पे आ, कहीं पे न्यू कंस्ट्रक्शन होनी है रोड की न्यू एरिया में दे कैन पुट अ लेआउट बिफोर दैट उसको बिफोर मेकिंग दे कैन मेक अ लेआउट कि हाउसेस की लोकेशन होगी सराउंडिंग दैट ओके सो बाय कोऑर्डिनेट दे कम टू नो इट एक्सप्लेनेशन इजी हो जाती है फाइन देन लिंकेज विद योर जोग्राफी आपकी एनसीआर में ये पिक्चर है ठीक है मैप पे वही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एनसीआर में ये पिक्चर थी आप कैन सी इट वेरी क्लियरली ठीक है मैप के ऊपर ही छोटी छोटी फिगर से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है मैप का फायदा क्या है ये जो पीछे स्क्वायर्स ड्रॉ किए हुए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसके ऊपर ये पता चल जाता है कि कितना है मैप में कुछ प्लेसेस खाली भी होती हैं तो एम स्पेस दिखानी भी आ, कहां से इजी हो जाती है जब आप पीछे ग्रिड ड्रॉ कर लेते हो ऑनलाइन बच्चे सो टूडे लेट एस नाउ स्टार्ट द असाइनमेंट नाउ एवरीबडी इज गॉट इट फर्स्ट आर देर एम सी क्यू क्वेश्चन ओके फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड Yeah, if the perpendicular distance of a point P from x-axis is five unit, I will suggest. जैसे ही आपका क्वेश्चन शुरू होता है, please draw uh, uh, that coordinates जल्दी से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको ये वो काम आने वाला है, ठीक है? You must know कि उसके x-axis और y-axis की <coughs> basic इसके बिना तो आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं. ये तो draw करना ही पड़ेगा every question में, चाहे आप assignment पे draw कर लो, छोटा सा distance of a point P from x-axis is five unit. From x axis they are saying तो x axis से ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है आपको ये पता है कि नीचे नेगेटिव पॉइंट होते हैं और ऊपर पॉजिटिव पॉइंट होते हैं एवरीबडी नोट सेकेंड थिंग आपको ये पता है कि ये फर्स्ट क
एक्सेक्सेस इज नेगेटिव बोथ आर नेगेटिव आपको डायरेक्शन से ही पता चल जाता है ओके okay, इसमें तो मिस्टेक होने की चांसेस होने ही नहीं चाहिए देन प्लस एंड नेगेटिव एक्सेक्सेस एंड वाई एक्सेस आपको पता है एप्सिसा इज पुट एट द बिगनिंग एंड देन ऑर्डिनेट दिस इज एप्सिसा दिस इज ऑर्डिनेट नंबर इसमें फाइव सेंटीमीटर फाइव मीटर ऐसे नहीं बताएंगे कि चैप्टर में आपको यूनिट की बात होगी ठीक है यूनिट का मतलब कि सपोज स्केल के ऊपर आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो जो है जीरो से लेके फाइव तक जो आपकी काउंटिंग आएगी वो फाइव यूनिट से कंप्लीट माना जाएगा और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्लीज इसको मार्क करो प्लीज अंडरलाइन इट कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक और मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे सो दैट आपको इजी हो जाए वहां पर तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है दिस इज एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस ओके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इट मीन की हमें इस क्वार्टर में देखना इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे कुड इट बी अदर वे ऑल्सो यहाँ भी हो सकता है क्या वो नीचे भी हो सकता है हो सकता है वो यहाँ पे हो पॉसिबिलिटी है उसकी यस वन गर्ल इज नोटिंग Are you present here? I don't know. आप आगे बैठे हुए पीछे you, you first tell me कि is it a possibility कि P नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है Just tell me yes or no. Yes बेटा On कर लो Very good. Okay, I can see you. Okay, fine. It's okay. बेटा two things are given. P point है ठीक है That is located somewhere here. उन्होंने बोला कि P पॉइंट है उसकी पोजीशन है X एक्सिस के नेगेटिव साइड पे X एक्सिस के हमने नेगेटिव सकते हैं वो नीचे हो दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि उसका जो फुट है परपेंडिकुलर का चाहे वो यहां से आ रहा है चाहे वो यहां से आ रहा है जो परपेंडिकुलर है दे आर सेइंग कि इट इज लाइंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस और इसका जो डिस्टेंस है वो फाइव यूनिट्स है दो चीजें हमें पता है कि ये डिस्टेंस फाइव है और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कह नहीं से पी इज लाइंग हेयर इज इट राइट टू से पी इधर है क्योंकि हमें दो चीजें पता चल रही है फाइव यूनिट भी है और उसका नेगेटिव साइड भी है दिस इज करेक्ट टू से कि पी इधर लाई करेगा यस yes, मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है प्लीज सिट डाउन यस प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन देर इज अदर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है पी नीचे हो यहां से भी उसका फाइव यूनिट हो सकता है ना डिस्टेंस फाइव यूनिट यहां से भी हो सकता है और फिर से वो एक्स एक्सिस पे काट रही है उसको नेगेटिव पॉइंट पे ठीक है तो बोथ हमारी पॉसिबिलिटीज आ रही है तो हमारा y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 5 भी हो सकता है माइनस फाइव भी हो सकता है इज इट फाइन तो हमारी d ऑप्शन जो है मैच करेगी 5 और माइनस फाइव हो सकता है वो ऊपर हो हो सकता है वो नीचे हो कुछ भी हो सकता है हमारा 5 यूनिट का मतलब क्या होता है दे आर नॉट सेइंग कि नेगेटिव 5 है या प्लस 5 है उसका डिस्टेंस 5 होना चाहिए फाइव यूनिट ऑल राइट सेकेंड इज नेक्स्ट क्वेश्चन The coordinates of all the vertices of a square, which lies in the first and fourth quadrant, again we have to draw it. Okay, x-axis and y-axis. Y dash. X-axis. Okay, the coordinates of all the vertices of a square. एक स्क्वायर बना हुआ है लाइज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्रेंट फर्स्ट ये हो गया आपका और फोर्थ ये हो गया ठीक है थ्री टू अब आपको पता है थ्री टू कहां पे आएगा थ्री टू तो पॉजिटिव इसमें ही आएगा ना फर्स्ट में ही आएगा एंड द एरिया इज सिक्सटी फोर स्क्वायर यूनिट इक्वल टू सिक्सटी फोर स्क्वायर यूनिट कैन यू इमेजिन की उसकी साइड क्या होगी स्क्वायर की एक पॉइंट तो आपको पता चल गया आपको पता है कि स्क्वायर जो है वो फर्स्ट और थर्ड फोर्थ क्वार्रेंट में है तो हो सकता है उसकी शेप जो है वो ऐसे बन जाए इमेजिन कर लो विजुअलाइज कर सकते हो सकता है ऐसी हो उसकी ठीक है अगर मैं इधर को करूंगी कोऑर्डिनेट है तो मेरे को इधर ही ड्रॉ करना है मैंने इमेजिन कर लिया इट्स नॉट फाइनल एक पॉइंट मेरे को पता है थ्री टू है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो आई कैन विजुअलाइज द फिगर व्हाट आर दे आस्किंग दे आर आस्किंग दैट द पॉइंट दे आर आस्किंग द कॉर्डिनेट्स ऑफ ऑल द वर्टिस ऑफ अ स्क्वायर स्क्वायर के सारे वर्टिस का बताना है ये क्या है ये क्या है और ये क्या है क्या बता दिया कि सिक्सटी स्क्वायर यूनिट है कैन यू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर फ्रॉम दिस अगर एरिया पता है तो Can anyone tell me what is the side of square? Trishti, student is sitting here. Just tell me the side of the square. अगर आपको area पता है तो. It is eight. Yes, very good. It is eight. We know कि इसकी जो length होगी वो eight units होएगी. ठीक है? अब eight units कहाँ से आएगी? 
ये x आपको ये भी पता है कि लाइन जो है वो x के पैरेलल जा रही है इसका मतलब कि इसके जो होना चाहिए वो पॉइंट इज इट क्लियर दिस पार्ट इज क्लियर मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था कि हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करते हैं और जो आ, कोई फिगर होती है उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करते हैं दो चीजें पता चलती हैं हमें कोऑर्डिनेट से ठीक है तो यहाँ पे आपके पास थ्री टू दिया हुआ है यहाँ डिस्टेंस है वो एट यूनिट है इसका मतलब थ्री प्लस एट विल बी वॉट वॉट इज थ्री प्लस एट वट विल बी एक्स कॉर्डिनेट ये फटोफट करो के बता दो वेरी गुड एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा इलेवन तो हमें पता चल गया इसका एक्स कॉर्डिनेट इलेवन है वेरी गुड वाई नहीं मैं अभी सोच रही हूँ मैं सिर्फ इलेवन की बात कर रही हूँ एक्स कॉर्डिनेट मेरे को पता चल गया उसका डिस्टेंस एट यूनिट है तो इसका एक्स कॉर्डिनेट इलेवन होगा और वाई कॉर्डिनेट वो पहले भी टू था अभी भी टू रहेगा क्योंकि उसका लेवल यहाँ से वाई एक्सिस से ही चलता आ रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस आपका चेंज हुआ है एक्स कॉर्डिनेट चेंज हुआ है वाई नहीं चेंज हुआ क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन में चलता आ रहा है इट हज नॉट गॉन अप और डाउन सो वॉट यू गेस्ट फ्रॉम हेयर कि उसका एक्स कॉर्डिनेट ए कॉर्डिनेट आपको पता चल गया इलेवन टू आई थिंक बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है यू कैन गेस्ट वेरी वेल फ्रॉम द ऑप्शन इलेवन टू कहाँ पे आपको दिख रहा है इलेवन टू की ऑप्शन फ्यू चिल्ड्रेन आर रेजिंग हैंड्स ये वेरी गुड कैन यू आस्क आदर्श स्टूडेंट इज सिटिंग चलो जिससे भी आंसर निकालिए प्लीज मैम से माइक ले लो जल्दी से बता दो वेरी गुड विच ऑप्शन इज मैचिंग बी ऑप्शन इज मैचिंग क्योंकि उसमें इलेवन टू वेरी क्लियरली रिटर्न तो ए के हमें उससे पता चल गया कि वो इलेवन टू जो है बी से मैच कर रहा है बाकी कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है और एट बच्चे थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल सी एक्स प्लस थ्री एंड फाइव एक्स प्लस थ्री फाइव एक ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इज इक्वल टू 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 माइनस वाई बीच में इक्वल का साइन है अभी मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम जब बताया था आई टोल्ड यू कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल कब होगा y x के इक्वल जब x इज इक्वल टू वाई होगा बताया था आपको आई मीन टू से कि कैसे इक्वालिटी जो है रिलेटेड आई इच अदर टू इच अदर अभी ये जो नंबर है x प्लस थ्री जब बीच में इक्वल का साइन आ गया इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट जो है वो आपस में मैच करते हैं इज इट x प्लस थ्री विल बी इक्वल टू टू एंड टू माइनस फाइव विल बी इक्वल टू फाइव जब उनका पेयर आपस में मैच कर रहा है पेयर इज इक्वल इसका मतलब उनके सेपरेटली इंडिविजुअली जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी इक्वल होगा वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होगा तो सिंपल आपने यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है यहां से वाई की निकालनी है वेरी नाइस इट इज रेजिंग अर हैंड क्विकली टेक द माइक बच्चे खड़े होकर ले लो टेल मी आंसर वेरी गुड गर्ल्स आर रेजिंग दर हैंड ओके शेल टेल आपको टेबल नीचे दिया हुआ है ठीक है टेबल में ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा पी कॉलम है क्यू कॉलम है आर है और एस है ठीक है आपने वहां से वैल्यूज अपने आंसर ढूंढने हैं अगर ब्लैंक में पी लिखा है तो पी वाले कॉलम से ढूंढना है ब्लैंक में आपके पास क्यू लिखा है तो क्यू वाले कॉलम से आंसर ढूंढना है ठीक है फर्स्ट इज पॉइंट बी इज थ्री स्पेसेस राइट एंड वन स्पेस बिलो सॉरी अब फ्रॉम द पॉइंट ए माइनस वन माइनस टू वट डू यू मीन बाय दैट थ्री स्पेसेस राइट एंड वन स्पेस अब द पॉइंट कोई पॉइंट है आपके पास ठीक है वन पॉइंट ए इज इट इज रिटर्न माइनस वन माइनस टू ऑफकोर्स वो इधर ही होगा यहाँ पे होगा माइनस वन माइनस टू आपको एक ही लोकेशन पता चल गई कहीं भी वो यहाँ पे है थर्ड क्वार में क्योंकि दोनों नेगेटिव है ओके okay. सिर्फ इसको मार्क करने से ही ना मेरे को बहुत अच्छा क्लू मिल जाएगा क्योंकि मैंने आपको बेगनिंग में पहले प्रीवियस चैप्टर्स में भी बोला है कि जैसे ही आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो ना आंसर आपके सामने फिफ्टी परसेंट सामने आ जाता है यू कम टू नो गेस या पॉइंट पी कई लोकेशन बतानी है कि थ्री स्पेसेस राइट एंड वन स्पेस अब द पॉइंट दिस इसके थोड़े से ऊपर है और टूवर्ड्स अ राइट ठीक है तो पी की लोकेशन कौन से क्वार्टर में होगी यस वेरी गुड यू आर रेजिंग योर हैंड बच्चे इज इट फोर्थ टेल मी यस नो हु आर सेइंग फोर्थ प्लीज रेज योर हैंड एक्सेलेंट सो इट इज फोर्थ बी आंसर नेक्स्ट इज पॉइंट बी इज फोर्टी स्पेसेस लेफ्ट द पॉइंट ए की लोकेशन दी हुई है ट्वेंटी एंड जीरो पॉइंट वन एट 
so the point b lies in quadrant what what of it yes many children have done if it is second quadrant please raise your hand who are saying second quadrant abhi hum mic ki wait nahi karenge jaldi se raise your hand who are saying this is second quadrant excellent you can mark it uh third part is uh ye same hai beta uh, third and fourth part na bilkul same hai please mark it as a homework main aapko thoda clue bata deti hu inke answers ka jab aap ghar pe karoge aapko uh, easy ho jayega find out karne ke liye ki iska answer theek hai r mein jo answer aa raha hai that is 0 15 kafi bachon ne kar bhi liya hai s mein jo answer aa raha hai that is 10 and -20 please mark it ghar pe isko karna hai this is very very effective question or very knowledgeable okay bachche i am telling you clue बिकॉज वी आर रनिंग ऑफ टाइम मैंने सोशल रीजन का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाना था क्योंकि उसमें काफी हमारी थियोरी यूज हो रही है सो टेक इट एज अ क्लू एंड प्लीज ट्राई एट होम एंड फिफ्थ क्वेश्चन ऑल्सो एंड सिक्स क्वेश्चन ऑल्सो आपको द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर प्लीज मार्क दम एंड इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन डिस्कस इट लेटर एंड शेल यू टेल द क्लू ऑफ फिफ्थ ऑल्सो फिफ्थ का क्लू ये है कि उसका सी पार्ट है उसका आंसर जब आप घर पर करोगे प्लीज यू कैन चेक इट ओके एंड सिक्स का आंसर है एक्स माइनस एट एंड उसका जो ऑर्डिनेट का इट इज माइनस ट्वेल्व सिक्स का आंसर है सी माइनस ट्वेल्व ओके बच्चे इसको मार्क कर लो एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू एसोशन रीजन प्लीज टर्न द पेज क्योंकि आपकी अभी कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर और आपको ये बता दिया कि बिना फिगर के आपने कुछ नहीं करना सबसे पहले आपके पास काटीजियर सिस्टम ड्रॉ करना है पॉइंट को लोकेट करना है फिर आप जो मर्जी क्वेश्चन कर लो उससे रिलेटेड ओके बच्चे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसर्शन रीजन प्लीज लिसन द सेंटेंस वेरी वेरी केयरफुली फर्स्ट इज द पॉइंट माइनस वन टू एंड टू माइनस वन माइनस वन टू एंड सेकेंड पॉइंट इज टू माइनस वन आर एट डिफरेंट पोजिशन इन द कॉर्डिनेट प्लेन एक्स कॉर्डिनेट यहाँ पे माइनस वन है वहां पे टू है ऑफकोर्स उससे ही पता चल रहा है कि वो डिफरेंट पॉइंट है यस आप स्टूडेंट बैठे हो हॉल में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट वो एक रो में और एक कॉलम में बैठा है किसी प्लेस पे ठीक है बच्चे अगर आप थर्ड रो में बैठे हो और फोर्थ कॉलम में बैठे हो तो वहां पे कोई और स्टूडेंट नहीं बैठा एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है तो वहां एवरी चाइल्ड इज ऑक्यूपाइंग वन स्पेशल यूनिक प्लेस सिमिलरली एवरेज यूनिक कॉर्डिनेट्स आपको एक्स कॉर्डिनेट से ही पता चल गया कि वो अलग अलग है तो उनकी पोजिशन अलग अलग होगी ऑफकोर्स दिस इज ट्रू सेकंड इज पॉइंट माइनस वन टू लाइज इन दैकेंड क्वार्टन एंड टू माइनस वन लाइज इन द फोर्थ क्वार्टन यस यू आर होल्डिंग माइक ऑल्स ओके बता दो वेरी गुड दिस गर्ल ट्रू इट इज ट्रू ई ट्रू ऑल राइट क्वार्टन तो आपको बताने की जरूरत नहीं आपको पता चल गया यू कैन वेरी वेल लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट सेकंड इज इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एफसीसा व्हाट डू यू मीन बाय दैट ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एफसीसा वाई इज इक्वल टू एक्स डू यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ठीक है ओपन वेरी गुड इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एफसीसा देन द पॉइंट लाइज आइदर इन द फर्स्ट क्वार्टन और द सेकंड क्वार्टन इज इट पॉसिबल नो no? कहीं भी लाई कर रहे हैं अगर वो इक्वल है तो फिर उनको आ, हमें देखना पड़ेगा कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे ठीक है सो दिस इज फॉल्स रीजन इज अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन थर्ड क्वार्टन बोथ ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और एक्स कॉर्डिनेट एफ सीसा भी नेगेटिव है तो so, आपको पता ही कि नेगेटिव दोनों नेगेटिव कहाँ आते हैं थर्ड क्वार्टन में ये इट इज ट्रू सो आर डी ऑप्शन विल मैच assertion reason me all right uh third one the perpendicular distance of a point a 3 4 beta ye question jaldi mein karne wale nahi hai aapko har ek uh, sentence and every point ke jo coordinate hai na unko visualize karke ek rough chhota sa figure bana ke uh, it's not necessary jab mcq questions hote hain aapke ye filling the blanks hote hain ab rough mein ek chhota sa figure aise cross karke bana lo aur usko locate kar lo ki point kahan pe hona chahiye jaise hi aapne point lagaya answer is in front of you एंड करेक्ट ठीक है अगर आप बिना फिगर के उसको सोचते रहोगे इट माइट गेट रॉन्ग ऑल राइट क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को केयरफुली हमने देखना है सो द पर्पेडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट थ्री फोर फ्रॉम द वाई एक्सिस इज फोर इज इट ऑल राइट ए है हमारे पास थ्री फोर इसका कॉर्डिनेट हमारे पास सी हुए कॉर्डिनेट सी हुए थ्री फोर ठीक है इसका मतलब है कि इसका एक्स कॉर्डिनेट हमारे पास थ्री है और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास फोर है अब जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा जो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा 
x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या होगा आ x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई करता है सबने मैं बताया था अभी पहले भी बताया था आपने अब उसका डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस तो उसका y एक्सिस से है ना यहां से है ये डिस्टेंस है उसका जो भी पॉइंट लाई करेगा y से उसका डिस्टेंस मापा जा रहा है तो इज इट ट्रू और फॉल्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज 4 हु आर सेइंग दिस इज ट्रू रेज योर हैंड नो यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड दिस इज फॉल्स यस यू डोंट एग्री आपको बताया था कि x कोऑर्डिनेट है तो उसका डिस्टेंस y एक्सिस से होना चाहिए y कोऑर्डिनेट है तो उसका डिस्टेंस x एक्सिस से होना चाहिए इट मींस द कांसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू हैप्पी टू नो कि आपने हैंड इज नहीं किया वेरी गुड दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट यस अभी अभी बोला मैंने दिस इज ट्रू यस रेज योर हैंड यस ट्रू यस वेरी गुड सो फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू दिस इज द ऑप्शन इज मैचिंग सो प्लीज ट्राई टू इन फोर्थ एंड फिफ्थ कांसेप्ट बहुत क्लियर है यू आर टेलिंग मी करेक्ट आंसर्स एंड ऑल द बेस्ट ओके आनी चाहिए ऑप्शन और फिफ्थ वाले की भी सी आनी चाहिए क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन हमारे पास फॉल्स आ रहा है बट डोंट लीव इट कि आंसर पता चल गया और छोड़ दो प्लीज अंडरस्टैंड देम रिवाइज एट होम एंड क्रॉस चेक करो कि मैंने जो आंसर बताया वो ठीक है कि नहीं है ऑल लेट बच्चे ओके ऑल द बेस्ट आई होप यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर दिस इज वेरी इजी और आज आज के लेक्चर में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ओके बेस्ट विशेष बच्चे Good morning students Let me bear my mic on So what I am observing all the students are very much energetic and likewise the topic is also very much energetic very much knowledgeable and the topic name is circular motion are you willing to to learn about circular motion yes all are willing so dear students before we start circular motion anything about that up without speaking a single word on that i am showing a beautiful video to you later we will talk about the things related to circular motion all right so be attentive students here is your very good video let's start so dear students i am stopping in between the video what we are mainly observing here listen something is stationary at the center and few things are revolving can you assess tell me which video i am showing i have not told the system yes anybody speak out speak out loudly bete speak out loudly who are raising the hand okay can ishita ishita jain can you tell me ishita jain yes bete ishita jain what i am showing here no name is written circular motion circular motion but the practical example is of what yeah yes yes solar system correct so i am showing you the solar system the beautiful demonstration just keep looking and enjoying it for a while look sun is at stationary point and so many planets are revolving look just see and have you noticed while move the planets are moving around the sun every specific planet is maintaining a particular distance with respect to sun for example you can concentrate on our earth every time it is rotating and keeping the distance constant from the sun and other planets are also maintaining a particular distance with respect to sun position 
and you see various circles are shown when various circles have their common center they are called concentric circles what i told concentric common center just see different colored beautiful circular motions are shown yeah bete this is a earth third planet from the solar system so from here you can see how important is the circular motion in practical life even the nature has adopted it to make the solar system okay now now bete what look at what is in my hand there is a white disk and you must be observing a red point at the center are you looking if the red point is visible to you please raise your hand okay very nice very nice good response i am happy to teach such students and you see there is a blue point at the circumference of the disk what do you observe when i rotate the disk what what you observe red point is fixed at the center but the blue point is rotating what is more we are understanding the gap between blue and red spot remains fixed every time blue point is maintaining the same distance and technically we call that distance as radius and whatever is the nature of this blue point that is known as circular motion so if i have to define the circular motion i will say hindi mein batau to bachche pehle neele point ke dwara फॉलो करा गया ऐसा रास्ता कि उसने अपनी दूरी रेड स्पॉट से फिक्स करके रखी हुई है मेंटेन करके रखी हुई है फर्स्ट थ्री स्टूडेंट्स ऑन द फर्स्ट चेयर शाबाश पे योर अटेंशन दी स्टूडेंट्स आर टॉकिंग बेटे हैं यस नाउ इट्स ओके जस्ट सी नाउ आई एम ट्रांसलेटिंग द सेम लैंग्वेज इन इंग्लिश परिभाषा डेफिनेशन सर्कुलर मोशन की इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट मेंटेन्स ए पर्टिकुलर गैप फ्रॉम सम अदर फिक्स्ड पॉइंट रेड पॉइंट फिक्स है ब्लू मूविंग है ब्लू पॉइंट ने जो जो पाथ फॉलो करा अंडर द कंडीशन के ब्लू पॉइंट रेड पॉइंट से अपनी दूरी को बराबर मेंटेन करके रखेगा उस रास्ते को उस पाथ को सर्कुलर मोशन कहेंगे लिसन टू द डेफिनेशन वंस अगेन सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ द ब्लू पॉइंट सच दैट ब्लू पॉइंट इज मेंटेनिंग ए फिक्स्ड डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फिक्स्ड रेड पॉइंट दैट इज द सर्कुलर मोशन ओके लेट्स टॉक अबाउट एन अदर थिंग जस्ट सी व्हाट इज इन माई हैंड this is the clock right and you observe the second hand is moving just see step by step movement if somebody ask me sir what you will call the motion of the tip of the second hand second batane wali sui ki jo akhri chonch hai idhar wali circumference wali उसके मोशन को आप क्या बोलोगे सर्कुलर मोशन लुक द फार एंड ऑफ द सेकंड हैंड इज मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन सच दैट द गैप ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट व्हिच इज फिक्स्ड पॉइंट इज फिक्स्ड व्हाट वी वर टेलिंग हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट disc experiment disc disc demonstration the same is live here in the clock just look at the both demonstrations you will observe that motion of the 
far end of the second hand is the circular motion. Why? Because far end of the second hand is maintaining the particular distance, which in present case can be said as a radius or the length of the second hand. Length of the second hand is serving as a radius. So what we have observed, there are very practical utilities in circular motion. Let me give you another demonstration. Just see. I have a thread. Okay. And something is tied with it. And that is your favorite tiger. Okay. So the other hand I am holding in my hand which will serve as a fixed point. And this will cover the circular motion. Just look here. Circular motion. Are you observing students? Another thing, the moment thread is cut while the tiger is maintaining the circular motion, what you will observe? If I cut the string, it will go tangentially. Like it is here, I cut the thread, it will leave the circular motion and while coming here, if I cut here at this moment, it will go to this way. Okay, so after these demonstrations, we will discuss something on the whiteboard, then we will discuss the deeper details. Here, so which is circular motion. Look. What we observe that this yellow point is fixed, but at the same time, this, this white point is maintaining a particular distance with, with respect to yellow point. That is your circular motion. As the motion of shown by my arrow is opposite to the hands motion of the clock, you can say this kind of motion as anti-clockwise. You can also call it as counter-clockwise. Okay, so what we have observed here bete, mainly that this red point which is on the circumference is maintaining a particular distance with respect to the yellow point. The locus of the red point is called circular motion. Locus means path such that its distance from the yellow point is fixed. And this yellow point and this fixed distance is called as radius. So this was the most basic along with demonstration. Now, if I ask my students, important, that at certain time t1 moment to another moment t2, radius from this position reaches to radius position this new one why because this red point which i am presently shading the cyan color reaching here so this particular arc is traced if the length of this particular arc is say l of l length l length then this radius vector has traced the corresponding angle theta. This particular theta technically is known as angular displacement. Angular displacement. So the angle traced by the radius arm when one point is moving in a circular motion is known as angular displacement. And angular displacement is measured in unit, which unit, SI unit, 
रेडियन ऑल ऑफ यू नो अ वेरी पॉपुलर मैथमेटिक्स फॉर्मूला व्हाट इज दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस दैट मींस यू कैन से थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मैथ फॉर्मूला इज रिलेटेड विद द फिजिक्स हाउ इट इज रिलेटेड there is another term let me tell you what what is that term that term is angular velocity angular velocity what is its symbol omega omega is the symbol angular velocity is equal to angle traced by the time taken let me explain within how much time this length l is traced angle traced divided by time is known as angular velocity and somebody can talk me sir what what is length upon time that is linear velocity linear velocity how much is the length of the arc and within how much time it is traced this ratio is known as linear velocity and how much is the angle traced divided by time is known as angular velocity and remember angular velocity is always radius times sorry linear velocity is always equal to radius times angular velocity you can say v is equal to r omega very important this is a relation which links the linear velocity effect of radius okay just see the term radius unit meter angular velocity radian upon time it means its unit is radian per second radian per second angle angle is always traced in radian linear velocity is always measured in meter per second so these are the motion now we are proceeding further i am going to erase bache but before erasing it can i ask the student ajitesh verma ajitesh verma please raise your hand dear student ajitesh i think not present another student vaishnavi vaishnavi may i request the teacher to please help me to find vaishnavi in the class vaishnavi i think again absent srishti who is srishti yes ma'am ye aage bachcha srishti please stand up and can you please confidently tell me what you have learned about the definition of circular motion circular motion define circular motion srishti bete ye disk se bhi bataya tha bacche iski english kya banaoge blue wala point red point se certain duri bana ke apna motion karta hai speak louder हाँ जी हाँ जी स्पीक लाउडर व्हाट इज सर्कुलर मोशन डिफाइन इट शाबाश बट यू हैव टू एड वन मोर थिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ब्लू पॉइंट इज मेंटेनिंग द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम द फिक्स रेड पॉइंट ओके एनी हाउ नाइंटी परसेंट करेक्ट शाबाश लेट प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स सो इन द सर्कुलर मोशन वॉट वी ऑब्जर्व Look here, bache. What we observe in the circular motion. This is your center. If somebody asks me, sir, what is the motion of the point P with respect to center O? What is the motion of the P at this moment? And what is the direction of its motion? Remember, if the motion is anti-clockwise, you will say at point P, its motion is along the tangent yellow point I have shown. This is the velocity direction. at p 
reaches here at p dash point then what will be the direction then i will say beta in that direction the tangent will be in this direction tangent teacher is speaking a word again and again tangent what is the meaning of tangent tangent is that line which touches the circle at a single point mathematics is involved math is the language of the physics okay so at any point the direction of the motion is along the tangent more important radius and tangent radius and tangent are always making 90 degree angle with respect to each other no matter where the point is again 90 degree radius and tangent are point p and at point p dash velocity is not same not same bachcha mere se puchta hai sir कैसे सेम नहीं मान लो ये पॉइंट इस तरह से चलता है ना तो पॉइंट पी तेज होता है ना स्लो होता है तब तो सेम होएगी नो 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 इवन इफ द पॉइंट मूव नेचर इवन देन यू विल से वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट यू नो व्हाई बेटे वेलोसिटी हैज टू करैक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सो व्हाट द टीचर ट्राइंग टू से इवन इफ द पॉइंट पी इज मूविंग से इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म व्हाई For the uniform motion, velocity is required to be same. It cannot be same in the circular motion. Why, bete? Because at every point, at least the direction is changing. Here you see the direction is horizontal. Here you see that even one of the parameter changes, then you cannot say that velocity is constant. You are bound to say that velocity is variable. Whenever velocity is variable, you can say velocity is not constant. So always remember the pet point. A constant in nature is never possible in circular motion. circular motion cannot be possible with the constant velocity now another point student ask me sir it means uniform circular motion is not possible because velocity is not constant then i will say no bete uniform circular motion is possible so the change ho rahi hai yes bache scientist ne bataya dhyan se suna ab agar gol ghumti hui cheez chalte chalte na to tez ho na to slow ho मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो अकेला मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर वो चलते चलते तेज या स्लो भी हो जाए ऐसे हो गया एकदम से फिर स्लो हो गया लाइक दिस तब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में स्पीड पे ही देखना है हमने कि सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म या नहीं हाँ जी बच्चे अगर बॉडी जो सर्कल में मूव करती है उसके स्पीड को देखना है स्पीड स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं देखते सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर वो तेज या स्लो हो जाती है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गॉट इट समझ आया बेटे रेज योर हैंड वेरी गुड वेरी गुड सारी क्लास का हाथ खड़ा है कैन आई आस्क ए स्टूडेंट दिशा हु इज दिशा हु इज दिशा दिशा बेटे हाउ विल यू क्लासिफाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज यूनिफॉर्म एंड मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड बट वेयर इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेरी गुड वेरी गुड बच्चे माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिस्टर जपनूर सिंह हु इज जपनूर सिंह जपनूर बेटे हैं रेज योर हैंड हाँ बच्चे जपनूर यू हैव टू टेल मी द आंसर इन यस और नो लिसन टू माय क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन सॉरी बेटे कैन एनी बॉडी रिप्लाई मी वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू हैव कॉन्स्टेंट सर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन यस जपनूर ध्यान से सुनो बेटे व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू हैव कांस्टेंट वेलोसिटी सर्कुलर मोशन शाबाश नो स्पेसिफिक डायरेक्शन मूवमेंट डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट ओके बेटे सो अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ से भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं लेट्स मूव फर्दर लुक हेयर बच्चे लुक हेयर Just see the circular motion so beautifully shown. Everywhere tang direction is along tangent. And have you noticed what I have written here? Acceleration. When the body is moving in a circular motion, there is acceleration always required, and it is pointing towards the center of the circle. I have not told yet the name of this acceleration. Is there any student in the class who can tell me the name of this acceleration without uh, declared by me? Any student? I have not yet disclosed its name. Shavaj, Shavaj. What is the name of this acceleration which is pointing towards the center along the radius? Centripetal acceleration. Which one? Once again. 
Very nice. Clapping for the student. Please cooperate me. Shabash Bache. This acceleration is known as centripetal acceleration. Do you know why it is called centripetal acceleration? Center plus petal. Seeking towards the center. Seeking. Okay. Let's move to the next diagram. Look here. The different applications. It is differentiating between circular motion and rotational motion. The difference between the two. Look here. The chain very heavy stone and it is rotating like this and ultimately leaving the chain. The ball will go, iron ball will go tangentially. First, the thread is broken here. It will go tangentially. So the iron ball is making the circular motion. Look here. Satellite is revolving around the earth. The motion of the satellite, whether it is artificial or man-made, whether it is moon or I insert one, all are making circular motion. Now at the other side, you see rotational motion. What is the meaning of rotational motion? When a body moves around its own axis, look here. In the circular motion, one body is fixed, another body is revolving around it. But in the rotational motion, body itself moves around its own axis. Like, you can see my motion, bete. Please look at me. Look at me. This is called rotational motion. Just see, earth moving around its own axis. Earth moving around its own axis. Rotational motion. But the satellite revolving around the earth is known as circular motion. Okay? Just note it down. Many students get confused. When a body rotates, it moves around its own axis. When a body, one body moves around the other, circular motion. Next picture. What is circular motion? Motion along a circular path is circular motion. Okay, it can be uniform, non-uniform. We have already studied. In uniform, constant speed. Non-uniform, changing speed. Look here. Angular displacement already told you. Angular displacement. Unit, radian, omega, angular velocity. A stands for centripetal acceleration. Angle divided by time is omega, angular velocity. And how much this arc length, arc length L, if that is divided by time, linear velocity. Now let's do certain questions. Dear student, is the velocity in the uniform circular motion remains constant? Anybody who can answer it? Whether the velocity in circular motion remains constant or not? Let me ask Tanya. Who is Tanya? Shabash Bache. Read the question and reply me. Shabash Bache. Shabash. Sir, it will not be constant because the direction of the motion changes. Shabash. Very nice. Clap for the students. Clap, clap, clap. Very nice. Because at every moment, velocity is along the tangent. Next question. What does the word centripetal mean? Centripetal. Center plus petal. Yes. One student in the second row. Boy, raising hand. Hanji, bete. Hanji, once again, bete. Along the center, towards center, along radius, seeking towards center, centripetal. Okay. In the circular motion, where does the centripetal force points and X? We have already told. Towards the, can you complete the sentence? Centripetal force always acts towards the, Shabash, speak out loudly. Sorry, class. Centripetal acceleration always points towards the Shabash, center of the circle. Is it possible for an object moving in a uniform circular motion with a constant speed to be still accelerating? Yes. Because acceleration ka definition kya hota vete? Rate of change of velocity. Kya velocity change hoti hai circular motion mein? Hoti hai. 
तो वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलेशन तो होगा ही होगा स्पीड से नहीं देखना होता एक्सेलेशन डेफिनेशन इज नेवर स्पीड अपॉन टाइम नो एक्सेलेशन डेफिनेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी में दो करेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक भी करेक्टर चेंज हो गया तो वेलोसिटी वेरिएबल माना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो दिस वाज लिटिल मैंने बेटे आप लोगों को एक ये सर पूछा दी हमने असाइनमेंट असाइनमेंट इज विद यू ओके ओपन योर असाइनमेंट हरी आप हरी आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सॉल्विंग दी इवन क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन नॉट फर्स्ट अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इज अराउंड द सर्कुलर मोशन इन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम पता बेटे इसका मतलब क्या है लेंथ ऑफ द आर्क कवर्ड बाय टाइम टी एल और टी हैव एवरी टाइम सेम है इतना एल कवर करा टाइम टी इतना एल कवर करा टाइम टी इतना एल कवर करा टाइम टी एल भी उतना ही रहता है टाइम भी उतना ही रहेगा कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी बताओ वेलोसिटी एक्सेलेशन डिस्प्लेसमेंट कौन सी शाबाश बोलो बेटे वंस अगेन वंस अगेन हां जी बच्चे स्पीड स्पीड कांस्टेंट रहेगा मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन हरी अप इन ए सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन पॉइंट्स टुवर्ड्स ये हम कर चुके हैं बेटे सेंटर सेंटर ठीक है ये देखो डेमोस्ट्रेशन कितना अच्छा दिया, दिया हुआ असाइनमेंट में द सेम द टीचर वाज शोइंग यू हेयर लाइक दिस वंस अगेन यू सी द सेम डेमोस्ट्रेशन ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द विलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज एक्सेलेशन डाउनवर्ड अपवर्ड टेंजेंट टू दी सर्कल कौन सा करेक्ट है आई वॉन्ट टू आस्क दी वंश अरोड़ा वंश अरोड़ा प्लीज रिप्लाई मी बेटे विलोसिटी का डायरेक्शन किधर को लेंगे सेम एज ऑफ एक्सेलेशन डाउनवर्ड अपवर्ड या अलॉन्ग दी टेंजेंट वंश नो बडी तनिषा अग्रवाल ओके बोलो बेटे बोलो बोलो आप बोलो वंस अगेन बच्चे क्लियर नहीं हुआ वेरी गुड वेरी गुड बेटे आप सभी बच्चों को एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट स्विच ऑन द माइक देन स्टॉप फॉर थ्री सेकेंड एंड देन स्पीक आउट तब मेरे को अच्छी तरह से सुनता है तो शी इज वेरी करेक्ट दिलोसिटी इज ऑलवेज अलॉन्ग दी टेंजेंट क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर एट अजर्शन रीजन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन बिल्कुल सही क्योंकि टीचर ने थोड़ी देर पहले बताया था क्या बताया था बेटे मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल एक्सलेशन चाहिए ही चाहिए और आपको न्यूटन ला का फार्मूला पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन तो अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस फोर्स को सेंट्रीपिटल एक्सलेशन बोलते हैं और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सरलेशन दोनों ही अलोंग दी रेडियस टुवर्ड द सेंटर होते हैं इसलिए बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है मस्ट 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 ओके बेटे तो मैंने आपको फोर क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं ऑर्ड क्वेश्चंस तो आपको करने हैं और नेक्स्ट टाइम मिलने हैं समझ आया मेरे बच्चों को रेज योर हैंड इफ यू है थैंक यू नेक्स्ट टाइम मिलते हैं वेरी एनर्जेटिक स्टूडेंट